আল্লাহর নবী যখন হজরত খাদিজাকে দাওয়াত দিলেন আমি আল্লাহর নবী আমার উপরই মান আনো আর এক অদেখা আল্লাহর উপরই মান আনো যিনি তোমারে আমারে সৃষ্টি করেছেন তার উপরই মান আনো হজরত খাদিজা এক মুহূর্ত দেরি করেন নাই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন খাদিজা বলছেন কি জানেন ইয়া আবাল কাসিম তিনি নবীজিকে ডাকতেন হে কাসেমের পিতা ইয়া আবাল কাসেম পুনরুচি বছর আপনার ঘর করেছি আমার দিন একথা সাক্ষ্য দিচ্ছে আপনি অবশ্যই আল্লাহ নবী কোন সন্দেহ নাই আপনার ভিতরে পনেরো বছর আমি যে আচরণ দেখেছি সাধারণ মানুষের এই আচরণ হতে পারে না অবশ্যই আপনি আল্লাহর নবী নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ আকাশের নিচে জামিনের উপরে খাদিজার মতো উত্তম মহিলা আর নাই হজরত আয়সা বলেন নবীজি একদিন আমার এক রাতে আমার কাছে ঘুমানো ছিলেন আমি ঘুম থেকে জেগে দেখি নবীজি নাই মনে মনে চিন্তা করলাম কোথায় গেলেন বোধ হয় অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে গেছেন আমি চুপি সারে খোঁজ দিতে লাগলাম কোনো ঘরে খবর পেলাম না পরে দেখতে পেলাম রিয়াদুল জান্নার ভিতরে বসে নবীজি দুই হাত উঁচো করে কি যেন বলে এনার কান দেন আমি পিছনে গিয়ে হাত তুললাম শুনতে পেলাম নবীজি মুনাজাত করতে করতে এক পর্যায়ে গিয়ে বলছেন রবুরামিন কেমতের ময়দের ময়দানে যেদিন বাপ তার সন্তান হারায় ফেলবে মা তার সন্তান হারিয়ে ফেলবে সন্তান মায়ের চিনবে না ওই দিন ওই কঠিন হাসরের ময়দানে আমি যেন আমার খাদি জারে হারায় না যাই মোনাজাত শেষে হাজরত আয়সা বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ এই একটা বুড়ির বিয়ে করছিলেন পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের বুড়ি এই বুড়ির কথা এখনো আপনার মনে জাগে এর থেকে ভালো কুমারী মেয়ে তো আপনি বিবাহ করেছেন নবীজির মুখখানা মনিন হয়ে গেল আল্লাহর নবী বলে আয়সা খাদিজার সম্পর্কে এমন কথা জীবনে কোনো দিন তুমি আমার সামনে আর এরকম বলো না কারণ হলো তোমরা সবাই আমার সুদিনের স্ত্রী আর খাদিজা আমার এমন সমার স্ত্রী যখন মক্কা নগরীতে মোহাম্মদের পা রাখার জায়গা ছিল না সমস্ত সম্পাদ উজাড় করে দিয়েছে আমার জন্য ইসলামের জন্য না খেয়ে থেকেছে রাতের পর রাত দিনের পর দিন আরবের সব থেকে ধনশালিনী নারী সমস্ত সম্পদ উজাড় করে দিয়েছেন আল্লাহর দিনের জন্য হাজরত আয়সা বলেন আমাদের ঘরের ভিতরে তেমন গোষ্ঠ রান্না বান্না খুবই কম হতো আপেটা অনাহারে অর্ধাহারে আমাদের দিন চলত যেদিন কোন ভাগ্যক্রমে কোন গোষ্ঠ আসত অথবা কোন ছাগল দুম্বা জবা হতো নবীজি গোস্তগুলি ভাগ করে স্ত্রীদের ঘরে ঘরে দিয়া নিজে একটা পটলার ভিতরে কয়েক টুকরা গোস্ত নিয়া মদিনার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে খাদিজার কোন বান্ধবী পাওয়া যায় নাকি খাদিজার কোন আত্মীয়া কোন বান্ধবী পাওয়া যায় নাকি প্রিয় ভাইসব নবী করিম সাল্লাম স্ত্রীদেরকে ভালোবাসতেন হাদিস থেকে শোনাচ্ছি হাজরত আয়সা কুমারী মেয়ে তাকে বিয়ে করেছেন নবী করিম সাল্লাম গভীর রাত চাঁদনি রাত আধো আধো জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত নবীজি বলছেন আয়সা চলো আমরা একটু পায়চারি করে আসি মরুভূমির ভিতরে গিয়ে বললেন ওই যে একটা জিনিস দেখা যায় চলো তো দৌড় মারি কে আগে যায় দেখা যায় বিশ্বনবী স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা করতেছেন তাও সব আনানা করতে ইচ্ছে করে না দৌড়াইয়া হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ না তিনি আগে চলে গেলেন রাসুল্লাহ পিছনে পড়ে গেলেন হজরত আয়সা খুব আনন্দ করলেন দেখলেন আপনি কিন্তু দৌড়ে আমার সাথে পারলেন না বাস এর কয়েক বছর পর আর একদিন এইভাবে দৌড়ের প্রতিযোগিতা হলো রাতের বেলায় আজকে হজরত আয়সা বলছেন ওই দিনের তুলনায় আমি আমার শরীরটা স্থূল হয়ে গেছে আমি একটু মুটিয়ে গেছি দৌড়াইয়া আমি পিছনে পড়ে গেলাম রসুল আগে উঠে গেলেন আমি হাপাতে হাপাতে 
যখন নবীজির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি রসুল্লা তাবাসুম মুসকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন আয়সা ওই সেই দিনের প্রতিশোধ আজ নিলাম বিশ্ব কি দিবস নারী দিবস পালন করে বিশ্ব নারী দিবস বিশ্ব মাতৃ দিবস বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ওদের দরকার যাদের সারা বছরে কোনো ভালোবাসা নাই তাদের জন্য একটা দিন ভালোবাসার ভনিতা করা লাগে আমার লাগে না কারণ আমার জন্মই হয়েছে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আর দিন ওয়ান্নাসিহা ইসলাম মানেই হলো ভালোবাসা সুবহান আল্লাহ কো ইসলাম মানেই হচ্ছে ভালোবাসা আমার দেশে মুসলমানদের দেশে বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের কোনো প্রয়োজন নাই বিশ্ব নারী দিবস পালন করা বিশ্ব কন্যা দিবস পালন করা ওদের দরকার যার দেশের নারীর কোন মর্যাদা নাই যেখানে কন্যার কোন মর্যাদা নাই যেখানে মাতৃত্বের পিতৃত্বের মর্যাদা নাই সেখানে প্রয়োজন আমার দেশে প্রয়োজন নাই দিবস পালন করতে করতে এখন কি সব দিবস পালন করছে সে কালকে পত্রিকায় দেখলাম বিশ্ব পায়খানা দিবস আমি জানি না আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখছি রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে চিন্তা করব যে আদৌ কোন ব্যাপারে আমরা চিন্তা করতেছি কিনা নৌজুবিল্লাহ পাগল কি গাছে ধরে প্রিয় ভাই সব আল্লাহ নারীর অধিকার দিয়েছে কোরআন দিয়েছে হাদিস দিয়েছে বুক ভরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাই সব ইসলাম দিয়েছে নারীর অধিকার রসুল্লা বলছেন আদুনিয়া কুল্লুহা মাতাউ ওয়াইরুল মাতা দুনিয়া ইমরাত সলেহা এ পৃথিবীর সব কিছু হলো সম্পদ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সলেহা নেককারিণী সতীসাধ্বী নারী আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহ নবী বলেন আমার কাছে তিনটি জিনিস প্রিয় নামাজ আমার কাছে প্রিয় সুগন্ধ আমার কাছে প্রিয় আর স্ত্রী আমার কাছে প্রিয় সুভান আল্লাহ এই তিনটি জিনিস আমার কাছে প্রিয় আপনার স্ত্রীকে আপনি তো এই জন্য তাকে সম্মান করবেন ভালোবাসবেন অনেক কারণ আছে একটা কারণ তো এই যেই রাস্তা দিয়ে আপনি জাহান নামে যেতেন সেই রাস্তায় আপনার স্ত্রী প্রহরীর মতো রাত দিন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সুতরাং আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালোবাসবেন এবং তাকে আপনি সম্মান দিবেন ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে বলেছে ফাতু হুন্না উজুরা হুন্না ফারিদা ফরজ রূপী দায়িত্ব হিসাবে মহারাণ টাকা আদায় করে দাও এখন মহারাণ টাকা আদায় করা হয় না এখন বিবাহ মসজিদগুলিতে বলা হয় মহারাণা কত মহারাণা হচ্ছে একুশ লক্ষ একুশ হাজার একশো এক টাকা এগারো লক্ষ এগারো হাজার একশো এক টাকা একটা এক টাকা থাকা লাগবে কোথায় পাইছেন এটা একটা এক টাকা থাকা লাগবে আর এই যে মহারণা বাধা হয় এই মহারণার টাকা আদায় করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদায় করা হয় না কথা ঠিক কিনা কথা ঠিক কিনা বরং উল্টা মহারণা আদায় করে নেয় কারা নাই বলে পাত্রপক্ষ পাত্রপক্ষ মহারণা আদায় করে নেওয়ার সময় আদায় করার জন্য ঘটক এগুলোরে কি বলে ঘটক কোন কোন এলাকায় এদেরকে উচ্চ নাক বলা হয় এদের কাজ হলো পরস্পরের মধ্যে বিবাহ দিতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে না তো এরা বলে যে অমুকের ছেলে অমুকের মেয়ের বিবাহ হবে ছেলেকে দিতে হবে কি ছেলেকে দিতে হবে ল্যান্ড ক্রুইজার ছেলেকে দিতে হবে গুলশানে বাড়ি দশ লক্ষ টাকা ক্যাশ 
মঙ্গল গ্রহে অফিস বলে ছেলে লেখাপড়া জানে কি কই কলেজের বারান্দা দিয়ে কয়েকদিন ঘুরে টরে আসছে গলায় সোনার সেন্টেনো আছে মাথায় ভাল্লুকের মতো চুল আছে এরপরে এইভাবে করে এক অপত্রে মেয়েদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় টাকা পয়সার বিনিময় মহারানাটা ওরা নিয়ে গেল বিবাহে যদি উপহার দেয় শ্বশুর শ্বশুর পক্ষ পাত্র কি বলে কন্যা পক্ষ পাত্র পক্ষকে যদি সোনা দেয় দানা দেয় টাকা দেয় সব যাইতেছে শূন্য কিন্তু সাইয়া নেওয়া যাবে না দাবি করে নেওয়ার ডিমান্ড করে নেওয়ার নামই হলো যৌতুক এটার নাম কি চট্টগ্রামে কি বলে যৌতুক এই যৌতুক হলো শ্বশুরের সাথে এক প্রকারের কৌতুক এইভাবে করে সাইয়া টাকা আদায় করা হারাম সাইয়া টাকা আদায় করা কি আজকের এই বিশাল তাফসির কোরআন মাহফিলে আমি জানতে চাই যে এই যাদের ছেলে আজ পর্যন্ত বিয়া দেন নাই বিবাহ দিতে গিয়ে কন্যা পক্ষের কাছ থেকে হারাম সাইয়া যৌতুক আদায় করে ছেলে বিয়ে দিবেন না এই রকমের লোক ওয়াদা করতে পারবেন না মনে করবেন এই কথা যে আল্লাহ মাহবিলে আজকে আসলাম কেন আচ্ছা দেখি তো যারা ছেলে বিয়ে দেন নাই তারা ওয়াদা করবেন এই কথা বলে যে আমার ছেলে বিবাহ দিতে গিয়ে যৌতুক এক পয়সা এক থেকে নিয়ে হাজার কোটি যা হোক যৌতুক চাইব না বিনা যৌতুকে ছেলে বিবাহ দেব কারা কারা দেবেন ছেলে ওলারা হাত তোলেন তো ও মাশাল্লাহ বাচ্চা পোলা পান হাত উঠেছি কি কামে তোমরা তো মা ভাও নাই এখন হাত নামান জি ভবিষ্যতে হাত নামান হাত নামান আলহামদুলিল্লাহ বলেন যৌতুক এক সামাজিক ব্যাধি এই ব্যাধি বন্ধ করতে হবে এবং চট্টগ্রাম থেকেই এটার আন্দোলন শুরু হবে প্রিয় ভাই সব যারা বিবাহ করে নাই সেসব যুবকদের বিবাহ করা লাগবে কিনা লাগবে কিনা হ্যাঁ ফুর্তি হয়ে একটু জোরেই বলতেছে লাগবে এই বিবাহ করতে গেলে শ্বশুর যদি ঘড়ি দেয় বলবো আলহামদুলিল্লাহ যদি শেরওয়ানি দেয় আলহামদুলিল্লাহ যদি কিছু না দেয় নজিবিল্লাহ নাকি তাও আলহামদুলিল্লাহ বরং তুমি কেন ফকিরের ছেলে ফেলে না তো তোমরা যুবকদের বলতেছি ফকিরের বলা পান না তো তো বোক ওই কি বলে যারা বিবাহ করবা সেই শ্বশুর বাড়ির টেলিভিশন না হইলে দেখা যাবে না তুমি কি ক্ষয়রা তীর বলা যদি এখন তো দেখতেই হয় তো বউয়ের বাপের কাছ থেকে টেলিভিশন না নিয়া মসজিদ গুলার সামনে শুক্রবার দিন থাল পাতে বসে যাই তাও কন্যা পক্ষের কাছ থেকে কন্যা পক্ষের কাজ থেকে চাইয়া নিবা না কিছু দিলে আলহামদুলিল্লাহ না দিলেও বিনা যৌতুকে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া চাকরি করে বিয়ে করবা চাকরি কামাই রোজগার না করিয়া নিজে বাপের হোটেলে খাও আরো একজন আনি আমি হোমান বানাইও না কাজ করবে চাকরি করবে ব্যবসা করবে তারপরে নিজের টাকা দিয়া বাপের টাকা দিয়া বিয়ে করিয়া বৌরে রানী বানাইয়া ভালোবাসার সিংহাসনে বসাবে তাকে কোনো কিছু খোটা দিবে না এটা এই জন্য বলি বাংলাদেশে একটা একটা কি বলে ওটাকে যৌতুকের একটা গরু দেওয়া হয় নাই টেলিভিশন দেওয়া হয় নাই বলে গরুর মতো পিটিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে হাজারো ঘটনা বাংলাদেশে আছে বিনা যৌতুকে বিয়ে করবে যে সব বীর তরুণ চট্টনার যুবকের এবার হাত উঁচু করে দেখাও ও মাসাল্লাহ এখন তো দেখা যায় কেউ বিয়ে করে নাই আচ্ছা হাত নামান হাত নামান আলহামদুলিল্লাহ বলেন হাত নামান এই যে ভাই আমি কিন্তু বুঝতে পারি দাঁড়াইছেন কেন কোমর ব্যথা করতেছে বোধ বসেন কোমর ব্যথা আল্লাহ ভালো বানাই দেবেন জোরে কোন আমি আরে ভাই বসতে বলছি বসেন কোমর ব্যথা হলো তো আমারও করবে আমি তো বসা বসেন সবাই বসে প্রিয় ভাই সব তাহলে একটি বড় রকমের অপরাধ থেকে চট্টগ্রামকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু করা হলো বলেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাই সব আল্লাহ তালা 
এই নারী যখন বিবাহ হলো আল্লাহ তালা তাকে অধিকার দিলেন শিক্ষার অধিকার লেখাপড়ার অধিকার পড়ার অধিকার সব অধিকার দিলেন এরপরে দিলেন তাকে মা বানাই দিলেন কদিন পরে কি হয়ে গেল মা হয়ে গেল এখন কিন্তু ইজ্জত আরো বাড়লো মা হওয়ার পর ইজ্জত কি হইল আরো বেড়ে গেল আল্লাহ নবীর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে এক সাহাবি এসে বলছেন একজনের শিব নবীজির কাছে প্রশ্ন করলেন ইয়ার সুর আল্লাহি মানুষের ভিতরে আমি কার যত্ন করব। কার খেদমত করব কার সাথে ভালো ব্যবহার করব আমার কাছে সব থেকে ভালো ব্যবহার কে পেতে পারে নবীজি বললেন তোমার মা সামি প্রশ্ন করলেন তারপরে কে রসুল্লাহ বললেন তোমার মা তারপরে কে তোমার মা তারপরে কে তোমার পিতা পিতার চাইতে মায়ের মর্যাদা আল্লাহ পাক কয় গুণ বাড়ালেন সবাই বলেন কয় গুণ তিন গুণ আল্লাহ বাড়াই দিলেন তোমার রবের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফাইসলা হয়েছে যে আল্লাহর মদত করার পর মা বাপের এহসান করবে ভালো আর আমার দেশের লোকেরা কি বলে কি করে লক্ষ্য করতেছেন আপনারা আল্লাহ বলেন কি আর বান্দারা করে কি আল্লাহ বলছেন মা বাপের খেদমত করো আমার বাদতের পরে আল্লাহর পরেই স্থান কার চিল্লা বলেন আমাদের লোকেরা বোঝে না না বুঝা চলে যায় ভালো কোনো খাবার ভালো কোনো ফল কোন হজরত কোন পীর সাহেবের দরবারে নিয়ে হাজির করলে হ্যাঁ দেন পীর সাহেবকে হাতিয়ে দিবেন দেন কিন্তু আগে দিবেন বাইরে আপনার কাছে সন্তানের কাছে সব থেকে বড় পীর হচ্ছে মা বলেন সব থেকে বড় পীর কে মা আর বাবা মার এই দুজন হচ্ছে আপনার কাছে সব থেকে বড় পীর পীর সাহেবের দোয়া কবুল হবে কি হবে না আলেম সাহেবের দোয়া কবুল হবে কি হবে না সন্দেহ আছে ফিফটি ফিফটি দোয়া কবুল হইলেও হইতে পারে না হইলেও না হইতে পারে কিন্তু মা বাপ যদি দোয়া করে আল্লাহর দরবারে দোয়া মঞ্জুর হয়ে যায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট দোয়া কবুল হয়ে যায় সুবাহ আল্লাহ বলে প্রিয় ভাই সব আল্লাহ রবীন্দ্র নবী বলেন মা বাবা যখন দোয়া করে সন্তানের জন্য যখন দোয়া করে বন্দুক দিয়া গুলি করলে সেই গুলি তার লক্ষ্য বস্তুর কাছে যেতে যত না দেরি হয় মা বাপের দোয়া বা বদ্ধ আল্লাহর দরবারে থেকে দ্রুত গতিতে চলে যাও মাকে খাওয়া বুড়া মা আছে না বলেন আছে না মা যখন বুড়া হয়ে যায় বউয়ের কথা মতো সন্তান মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে মুখ মলিন করে থাকে কথা বলে না আর মনে মনে বলে প্রকাশ্য বলে অনেকের সামনে বলে বুড়ি মরে না কেন নৌজুবিল্লা বলে নৌজুবিল্লা তুমি কারে মরতে বলো কারে মরতে বলো তোমার মা তোমার যখন অসুখ হয়েছে যত্ন করেছি বুকের সাথে আগলায় ধরেছে সারা রাত শেয়ারে বসে বসে বিদ্যুৎ ছিল না ঘরে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালাইয়া চেরাক জ্বালাইয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেছে আর শেষ রাতে দুইখানা হাত রব্বুল আলমিনের দরবারে তুলে দিয়ে কেঁদেছে রব্বুল আলমিন আমার বাসাধনকে আমার জীবনের বিনিময় আল্লাহ তুমি বাসায় দা যে মা বললেন আমার জীবনের বিনিময় আমার ছেলে তুমি বাঁচাও মেয়েরে বাঁচাও সেই ছেলে বড় হইয়া বইয়ের পাগল হইয়া বলে বুড়ি মরে না কেন মাকে সম্মান করুন মাকে ভালোবাসুন আল্লাহ রবীন্দ্রমিন বলেন হামলা তুহু 
ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أمي شمغر مانو قشتي كي أبو دش دي چي تمرا تما دير وسيط كت چي تمرا تما دير ما باب كي شمبان كورو تمار ما تما كي غربو دارون كورو چو تم تو قشتر شاتي ڈیلیوری کرو ستن تو کسٹر شاتے آر تیریش جماعت بوکر جد دیا تمہارے مروس کرو سے سبحان اللہ سبحان اللہ پریو بھائی شاب ماں باپ جو دی ہاتھ تو لے چوک دیا پانی پڑے دعا قبول ہوئے جانا سبحان اللہ کرو ایک جی حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہے ایک دور گئے اپنا را جان حضرت بائیزید بستامی جو کھون چھوٹ تو چھلین تار ماں اشست گوبی رات رے ماں جے کے بول چھے بابا آمی تو پانی اور پیبر سائے چھے سائے جاتی تو پانی پان کراؤ بچہ دیکھ لیں گھر مدد پانی نائی بائی رے کتا تھے کہ پانی جگار کر لیں ایسے دیکھیں ماں گھومائے گے سے شیطر رات بچہ دڑا ہے سے پانی نیا حضر اس سمائے مائر گھوم بھینگے چھے تاکہ یہ دیکھیں بائی زید دڑانو بائی زید تمہیں دڑانو کیا نو کابتے سو کیا نو سے نے بول چھے ماں اپنی پانی سائی سلیں تا پانی سائی سلیں تا کیوئی سے تا آمی تو گھارے پانی پائی نہیں دوری کیا پانی آنسے آنی دیکھیں اپنی گھومائے گے سے ہماری اٹھاؤ نائی کیا آپنا گھومیر کھوتی ہو بے تا تمہیں نیزے گھوماؤ نائی کیا ای جنو جے اپنی جائے گے جدی آباد پانی چان ہر شمائے مطو نہ دیتے باری تا حالو تو اپنا کسٹ ہو بے شے جنو ماں آمی دارا ہی روسی اپنی پانی کھا بین شے پانی نہیں بائی جی دیر ماں حضرت بائی جی کے بیسانا رو پورے آرام کورے شوائے دیا اوزو کورے نیجا نماز پڑھ لین نماز آدائے کورے دوی کھنا ہاتھ اللہ دار بارے تولی دھرے بولین رب بڑا لمین آمی بائی جی دیر ماں امار سٹو بائی جید امار جنو جے کسٹو کر جے آج تارے ہی کسٹو دیکھے امار کلی جا تھنڈا ہوئے گے سے امی ماں ہوئے امار بائی جید ار جنو دعا کری رب بڑا رمین امار بائی جید کے تمہیں سلطان العارفین بنایا دا دعا منظور ہوئی سے نہ آئے نہیں سبحان اللہ پریو بھائی شاپ ای جنو ماباپ کے شمبان کرتے ہوئے محبت کرتے ہوئے ایبوں تا در جنو دعا کرتے ہوئے دعا ماں باپ میں سم نے چوک موٹا کرے کتھا بول بنا چوک موٹا کرے ماں باپ میں سم نے کتھا بول بنا اللہ اچھا کر لے چوک ہم دو کرے دیتے بارے پیرے سم نے ساتھو کیے محبت کرے گھار کیت کرے برشو تمہار بڑو پیر تمہار ماں تمہار بابا تا در کے سردھا کرو سمبان کرو کل جا دیا محبت کرو ماں باپ کے ایسٹا کتھا بھی ساس کرو انہوں نے رکھیں ماں باپ کے جیز اتو بیشی شمان کر بے محبت کر بے مرجدہ دے بے تار زیبونے شمانیر آر روزیر کو نو ابھا ہو بے نا ہو بے نا ہو بے نا اللہ تعالیٰ بڑھائے دے بے سبحان اللہ بھی حمد اللہ دعا شکایت چین بندرے ماں باپ شم نے شکت کرے کتھا کشنیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماں باپ شد شمان سوچو کتھا بولو اور امار کسے دعا کرو کی بولے اللہ رب دعا شکھائے دی چھن رب رحمہما کما رب یالی صغیرا شبائی پڑھیں رب رحمہما کما رب یالی صغیرا آبار پڑھیں رب رحمہما کما رب یالی صغیرا اللہ تعالیٰ شکایت دینے بندر دعا کر اے امار رب امار مبا پمک جمون سٹو بلائی سنیر کلے لالون پالون کرے چھے مابود کو تمہیں امار مبا پک کے شعیب ہوئے تمہار رحم و تیر کلے لالون پالون کرو اللہ دعا شکایت دیتے ہیں یہ دعا پرتک نماز پور اپنا را پور بے مونے تھک بے بھائی زورے بولے مونے تھک بے اللہ جنہا مدر کے مونے راکھان امرا بولی آمین پیو بھائی شب ماہ شب اللہ تعالی नारी तीन टेस्ट स्तर बोल लाम कन्ना बुधु माता तीनों स्तरे इस्तम जो मोड़ ज़्यादा दिए चे एक थे के बेशी मोड़ ज़्यादा पृथ्वी दिखे उदिते पारे ना है एकों ए ही नारी देर के ज़्यादेर ऐतो मोड़ ज़्यादा अल्लाह दिले मोड़ ज़्यादा तो ऐतो बड़ा ही दिले शंताने जन्नत मायर पायर तोले ढ� सम्मान करो मर्जदा करो जरा माँ बाप इस शादी बेहद भी कर सो आज के राते मायर कासी के बापेर कासी के पाव दूजा जोड़ाए धरो और बोलो अब्बा अम्मा 
আমি তো ভুল করছি বিয়াদবি করছি বুঝি নাই আল্লাহর রাস্তায় আমারে माफ করে দেন माफ করে দেবে না দিবে মা বাবার চাইতে সন্তানের জন্য কল্যাণ কামি কি আছে বল কথা মতো খাবারদার কখনো মা বাবার সাথে না ভারমানি করবেন না মনে থাকবে মনে থাকবে আল্লাহ তাআলা মনে রাখার তৌফিক দিক আমরা বলি আমিন প্রিয় ভাই সব এই নারীকে সম্মান দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন নারীরা যেন পর্দায় থাকে কুল্লিল মুমিনাতি ইয়াগুদুনা মিন আবসারিহিন মে লোকদেরকে বলা হয়েছে মুমিনা নারী তোমরা তোমাদের চক্ষুকে পর পুরুষ থেকে নির্মোগামী করে রাখো ও ইয়াহফাজনা ফুরুজাহুন্না আর তোমাদের যৌনাঙ্গ সমূহ এগুলিকে তোমরা হেবাজতে রাখো এগুলি লজ্জাস্থান সমূহ হেবাজতে রাখো যা মানুষকে দেখিও না ওয়াকারনা ফি বুয়ুতি কুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতুল উলা আর তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে থাকো ওই জাহিলিয়াতের যুগে যে ধরনের শাস সজ্জা করে রাস্তায় বের হতো ঠাক ঠমক করত রূপ চর্চা করত মানুষের সামনে পরপুরুষের সামনে জাহিল যুগের মত তোমরা বেরিও না কে বলতেছেন আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াকারনা ফি বুয়ুতি কুন্না ঘরের মধ্যে থাকো এই ঘরের মধ্যে থাকার অর্থ কিন্তু এই নয় যে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকো লেখা বড় করো না চাকরি বাকরি করো না এটা কিন্তু নয় বরং নবী করিম সাল্লাহ মহিলা সাহাবিরা ব্যবসা করেছেন কেউ আতরের ব্যবসা করেছেন কেউ ফলের ব্যবসা করেছেন কেউ খেজুরের ব্যবসা করেছেন এবং এই মহিলারা নার্সের দায়িত্ব পালন করেছেন যুদ্ধা হত সৈন্যদেরকে নার্সিং করেছেন যুদ্ধের ময়দানেও তারা কাজ করেছেন কাজী ঘরের মধ্যে থাকো তার অর্থ হলো ঘরের মধ্যে যে পরিবেশটা থাকে পর্দার পরিবেশ যখন বাইরে যাবে তখনও এই পর্দার পরিবেশটা নিয়ে যাবে যখন বাইরে যাবে বোরখাটা পড়ে যাইও বোরখাটা পড়লে ওইটা একটা ঘরের মতো বোরখার দরজাও আছে জানালাও আছে আছে না যেখানে সুযোগ আছে জানলা খুলে দেন মুখের কাপড়টা উঠাইয়া দেখেন যেখানে সুযোগ আছে আর যেখানে সুযোগ নাই জানলা বন্ধ করে দেন ঠিক না এই বোরখা পড়তে বলা হয়েছে বোরখা পরে চলবেন এই বোরখাটা একটা নিয়ামত বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলি এই বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যত নারীর মুখে অ্যাসিড পড়েছে একটা দৃষ্টান্ত চাই আপনারা বলেন আমাকে যে বোরখা পরা একটা মেয়ে লোকের মুখে অ্যাসিড পড়েছে প্রমাণ দেন পারবেন প্রমাণ দিতে পারবেন তার কেন পারবেন না বলেন কারণটা কি কারণ হলো এই মে লোকটা যখন বোরখা পড়ল সে আল্লাহর হুকুম পালন করলো কার হুকুম পালন করেছে আর তখন আল্লাহর দায়িত্ব এসে নারীর সতীত্বের এবং তার শরীরের হেবাগতের দায়িত্ব নেওয়া এই জন্য বোরখা পরা নারীর মুখে সিট পড়ে না মা বোনেরা যারা আজকে রাস্তায় বসে প্যান্ডেলে বসে বিভিন্ন জায়গায় বসে বাড়িতে বসে আমার কথা শুনছেন আমি মা বোনদেরকে বিনীতভাবে আরজ করি যখন আপনি বোরখা ছেড়ে যে সব মেয়েরা রূপ চর্চা করে চুল পিছনে ছেড়ে দিয়ে লিপস্টিক লাগায় রূপ চর্চা করে যখন কোনো দোকানে যায় তখন দোকানের সেলসম্যান বলে ভাবি আসেন আসেন এই শাড়িটা পরলে আপনার দারুণ মানাবে আরে শয়তান শাড়ি বললে মানাবি কিনা তার স্বামী বলবে তুই কেটা এখন দোকানদার যদি ভাবি বলে তাতে কি মর্যাদা বাড়ে বাড়ে না আপনি দেখেন বোরখা পরেন চাদর পরেন দোকানে যান দোকান দোকানি বলবে খালাম মা সাসিয়াম্মা বসেন বসেন সম্মান করে বসতে দেবে এবং আপনার সামনে কাপড়গুলি খুলে ধরবে যেটা আপনার প্রয়োজন দিবেন তাহলে বোরখায় কি সম্মান কমায় না বড় কমায় না বড় মা বোনেরা বোরখা পড়ুন চাদর পড়ুন আপনার মেয়ে কলেজ গোয়িং ইউনিভার্সিটি গোয়িং যেসব বয়সপ্রাপ্ত মেয়ে আছে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এমন একটা চাদর পরো যেই চাদরটা পড়লে পরে মাথাটা বুকটা গলাটা ঢাকা হয়ে যায় এমন একটা চাদর পরো এই চাদর পরা মুসলমানদের জন্য ফরজ মুসলমানদের জন্য কি প্রিয় ভাই সব নারীর জন্য আল্লাহ পর্দা করেছেন আর এই পর্দা হলো তাদের জন্য নিয়ামত সেই নিয়ামত তারা ধারণ করবেন আল্লাহ তালে তাহলে সন্তানগুলো ভালো বানাই দিবেন কন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা বলেন মৃঘ নাবি কস্তুরি ছাগলের পেটে হয় না হরিণের পেটে হয় হরিণের পেটে হয় হরিণ থাকে কোথায় গাছের মধ্যে পর্দা আনালে ছাগল থাকে কোথায় মাঠে ঘাটে পথে ঘাটে যেখানে সেখানে কাজে ছাগলের মৃঘনাবি তো ভালো দড়ি ধরলো গোসল হাজির হয়ে যায় দুর্গন্ধের ঠেলা আর জঙ্গলের ভিতরে হরিণ থাকে মৃঘনাবি কস্তুরি আল্লাহ দান করেন 
যার সুগন্ধ এখানে নাড়া দিলে সারা মাহফিল বিমোহিত হয়ে যাবে আল্লাহ নেয়ামত পর্দায় থাকে নারীদেরকে আল্লাহ পর্দায় থাকতে বলেছেন এই পর্দায় থাকলে পরে কস্তুরী সম সন্তান আল্লাহ দান করবে আর যদি পর্দায় না থাকে যে সন্তান হবে হবে মিস্টার গোল্টু বাবু মন্টু মিয়া ভয় চোখে মানুষ অস্থির তার চোখ গর্তের ভিতরে কি খাইছে চোখ গেছে গর্তের মধ্যে দুই কেজি চাউল বাবা যায় দুই চোখে চুল মাথা দিয়ে ঝুলানো প্যান্ট পরছে সে প্যান্ট পরা অবস্থায় সেলাই করছে না কেমনে করছে আল্লাহ জানে জুতার মধ্যে এত বড় বড় লোহা বটন লাগানো গলা এত বড় মোটা সেই জাহান নামের আগেই সালা সিলা জাহান নামের শিকল আগেই পড়ছে গলায় রাস্তায় মানুষে দেখে আর বাপ বাপ করে পলাইতে থাকে বলতে থাকে আল্লাহ এই শয়তানের গজব দাও এই শয়তানের যে মায় পেটে রাখছে তার কলের দাও আর বাপের বসন্ত দাও আর ছেলে যদি ভালো হয় মানুষে দোয়া করে আরে এই ছেলেটা এত ভালো আল্লাহ এই ছেলেটির প্রতি রহম করো এই ছেলের যে মায় পেটে রাখছে সে মায়ের রহম করো ওর বাপের রহম করো নেক সন্তান পাওয়ার জন্য পর্দায় থাকা আপনার জন্য জরুরি মা বোনেরা পর্দায় থাকুক এবং নিজের সৌন্দর্য পর পুরুষকে দেখাবেন না আপনার সৌন্দর্য আপনার পিতার জন্য নয় ভাইয়ের জন্য নয় ছেলের জন্য নয় কারোর জন্য নয় শুধুমাত্র একমাত্র কেবলমাত্র স্বামীর জন্য